今回 YouTube などでよく見るテロップアニメーション三世を紹介します。私のとっておきのノウハウを伝授しますので、ぜひ最後までご視聴お願いします。ちょっと難しい部分がありますが、そのまま真似して作ってください。作ってしまえばあとは再利用するだけですし、応用も難しくはないので、ぜひチャレンジしてみてください。今回はアニメーション部分に絞った解説となります。縁取りなど文字のデザインについては、以前、チュートリオを上げてますので、そちらをご覧ください。また、フュージョンの基本も知っておけば理解が含まれます。概要欄に関連動画をリンク貼っておきますので、そちらをぜひ参考にしてください。フレームレートは今回30で行います。24であればそのままでも構いませんが、60で行う場合には、フレーム番号の値を2倍にして読み替えて作成してください。フレームレートに依存しない作り方は、今後ノートで紹介する予定です。ぜひノートの方もフォローをお願いします。今回作るアニメーションはこの3つとなります。ます。ではテキストプラスをタイムラインに配置し、長さを2秒にします。そしてこのテキストプラスのデザインを変更します。これはお好みで好きなように変更を行ってください。はい、ではテロップの方できましたではここからアニメーションの方を追加していきますこちらのテキストプラス選択した状態でインスペクターのところこのテキストプラスの右のところにありますけどもこちらに編集のアイコンがありますこれをクリックしてくださいそうしますとフュージョンページの方に移動しますではここからアニメーションを追加していきますでこちらのテンプレートというのが先ほどのテキストプラスそのものになります見ていただくとテキストプラスの設定が全てここで同じように定義されていますでその出力がメディアアウトということでそのまま出力されていると、まあ、そういった内容になっていますで今回こちらのテンプレートテキストプラスのテンプレートとメディアアウトの間こちらにエフェクトを追加してアニメーションを追加していきますで使うエフェクトはこの変形になりますこのテンプレートを選択し、変形のアイコンをクリックしてください。そうしますと、自動的にテンプレートの後ろに、このように変形のノードが追加されます。で、わかりやすくするために、こちら、名前を変えていきます。右クリックしまして、名前の変更を選んでください。もしくは F2 キーでも変更することができます。開始アニメーションという名前にします。決まりましたら OK をしてください。で、こちら、開始のアニメーションをクリックしていただいて、インスペクターを開きますと、まあ、このような内容になっています。まあ、変形というのは文字の通り、変形するツールになっています。まあ、こちらちょっとパラメータを変えてみますと、このようにセンターの位置、まあ、移動をしたりとか、サイズを調整したり、アスペクトを変えたりとか、角度を変えたりとか、まあ、そういった変形を行うことができます。はい、では、値の方を元に戻したいと思います。パラメータのところでダブルクリックすると、値を初期化することができます。では、スライドアニメーションということで、左から入ってきて、最後、右に出ていくと、まあ、そういったアニメーションを追加していきたいと思います。で、返しのアニメーションということで、左から入ってくるアニメーションを追加していきます。そうしましたら、再生ヘッドを一番先頭に持っていってください。そして、ここからアニメーションを入れますので、キーフレームを使って、そのアニメーションを入れていきます。使うのはこちらのセンターになります。これが位置の移動になります。キーフレームを設定しますで画面の外から入ってくるということでセンターの X の値を変えますこちらをマイナス 0.5 と入れてくださいそうしますと画面から消えます続いて15フレーム目に移動してくださいここで画面の中に入ってくるというところでこちらセンターの値を 0.5 に戻しますはいでは再生してみましょうはい、このように左から右に入ってくるアニメーションが追加できましたではこのアニメーションに緩急をつけていきたいと思いますここからがノウハウになってきます他のチュートリアル動画ではこちらのスプラインですねこれを使ってスプラインを入れて緩急を入れると、まあ、そういった使い方が紹介されることが多いと思いますが
、アニメカーブというのを使っていきます。アニメカーブを使うと、プリセットを選ぶだけで簡単に緩急を設定することができる、便利な機能です。まあ、これは他であまり紹介されていませんので、ぜひ覚えてほしいテクニックとなります。では、そのやり方を説明していきたいと思います。で、こちらのセンターのところ、アニメーションを設定しますと、モディファイヤーっていうのが使えるようになります。クリックしますと、はい、このようにパス1という形で、はい、こちらちょっと拡大しますけども、このようにさっきアニメーションで追加したパスですね、左から右に入る、この道筋がこのパス1として追加されています。で、再生してみますと、変異というのがこの視点と終点の間の移動量を示しています。で、こちらにアニメカーブというのを設定して緩急をつけていきたいと思いますこちら右クリックしていただいて挿入のアニメカーブというのを選んでくださいそうしますとパス1に対するアニメカーブというのが追加されますでこちら設定の方を変えていきますでこちらカーブというところがリニアとあとイージングでカスタム3種類ありますリニアというのは直線を意味しまして緩急が入っていないアニメーションになりますでイージングというのが換気をつける設定になります、はい、ではこのイージングっていうのを選んでくださいそうしますとインアウトっていうところでこのプルダウンが選べるようになりますで今回こちらのアウト側ですねアウト側のところに換気を設定していきますプルダウンの中で今回このエクスポというのを使っていきたいと思いますはいでは再生してみたいと思いますそうしますと最初早く入ってきて、最後遅くという、まあそういった緩急が入ります。はい。では実際にどのような緩急カーブになっているのかを確認してみたいと思います。まあこちら通常見る必要はないんですけども、チュートリアルということで、どういったカーブになっているかっていうのを紹介したいと思います。じゃスプラインを押していただいて、この変異っていうところ、こちらを選択してください。こちら、フィットトゥーズーム、押していただくと、どのようなカーブが入っているかっていうのを確認することができます。先ほどこちらプルダウン、他にもいくつかありますが、変えてみますと、どういったアニメーションかっていうのを確認することができます。例えばバックっていうのを選んでみたいと思います。そうしますと、最初入ってきて、オーバーシュートして戻ると、こういったアニメーションを作ることができます。では再生してみたいと思います。はい、このように一旦こう入ってきて、まあ、なかった汗でこう、一回ちょっと右側に寄って戻ると。まあ、そういったアニメーションを入れることができます。他にも、バウンスというバウンドですね。こういったアニメーションも入れることができます。今、こちら、横から入ってきますけども、まあ、上から移動すると、持ちてきてこうバウンドするような、まあ、そういったアニメーションを入れることもできます。はい、このように、こう、いろいろ、緩急の設定を、このプロダウンで選ぶことで、簡単に変えることができます。ちなみに、カスタムというのがありますが、これは、自由にこのスピードをコントロールすることができます。まあ、最初選びますと、デフォルトでこの直線ですね。特に緩急が入っていないグラフになっていますけども、まあ、ここでいろいろこう、自分でこう、追加しながら、作りますと、まあ、好きなスピードでこう入れることができます。こう戻ってきたりとか、そういったアニメーションも簡単に作ることができます。こういったグラフで自分でこうカーブを書きながら作ることができますので、まあ、いろいろ試して作られると良いと思います。はい。では今度、終了のアニメーションを入れたいと思います。まあ、こちらも少しテクニックの一つになるんですけども、私の場合はまあ変形をもう一つ追加して、終了のアニメーションを分けて作りたいと思います。開始のアニメーションを選択していただいて、変形を追加してください。で、名前の方を終了アニメーションとしたいと思います。で、同じように、今度、左側に抜けていく、まあ、そういったアニメーションを入れたいと思います。再生ヘッドを一番最後に持っていってください。ここで、キーフレームを設定していただいて、でセンターの値を今度、右側の外に出すので、1.5 にします。そして、最後から15フレーム目、1秒30フレームなので、0.5 秒になりますけども、アニメーションして出ていくと。まあ、そういったのを設定していきたいと思います。はい、では、ここに、59とありますけども、その後にマイナス15と入れてください。で、エンターキーを押します。そうしますと、一番最後から15フレーム目のところに再生と移動させることができます。で、ここでセンターの値を
0.5 点5に戻しますはいでこれで再生してみたいと思いますはいそうしますと入ってきて出ていくとそういったアニメーションができますこれも同じようにアニメカーブを使って換気をつけていきたいと思いますやり方は先ほどと同じになりますモディファイヤーを選択し変異のところで右クリックして挿入でアニムカーブを選びますはいでイージングを選んで今度はアウトではなくてインの方で設定をしていきますはいインの方でエクスポを選びますこのようにスライドのアニメーションが完成しました続いてこれ再利用する時の問題点としましてエディットページに戻りますがこの先ほど作ったテキストプラスのテロップですけどもこれをコピーしますクリップの長さを変えてみますで再生してみますとはいこのように見てわかるかと思いますけどもこの伸ばしてもこの終わりのところですね終わりのアニメーションっていうのがそのままタイミング変わらないという状況になりますで作業する場合ってこう長さを変えたくなると思いますので、まあ、こう長さを変えた時に開始と終了っていうのはこの最初と最後に入れたくなると思いますその方法を紹介したいと思いますではこのクリップ削除しまして再びこのテキストプラスを選んでいただいてフュージョンのページに移動しますそうしましたらこのシュールアニメーションとメディアアウトワンこの間少し間隔を空けてくださいでここに一つツールを追加しますシュールアニメーションを選んでいただいてエフェクトライブラリ開いてない場合にはこちらエフェクトを押してくださいでツール図を展開しましてこのその他のところですねこの中にキーフレームストレッチャーというのがありますこれを追加しますでこれ何かというと名前の通りキーフレームをストレッチ伸ばすという、まあ、そういったツールになりますでこれを使うとクリップの長さを変えた時にキーフレームを同じように伸縮して伸ばしてくれると、まあ、そういった便利なツールになっています、はい、ではこれ選択していただいてパラメータの方を設定していきますでまずこのソースの視点と終点これを設定する必要がありますで今回使うクリップは0からスタートしていますのでこちら0のままで大丈夫ですで終点の方を変えていく必要がありますでこちらのクリップの最終フレームを見ますと59フレームになっていますですのでこの値をそのままこちら同じ値に指定設定してくださいそうしますとこの0から59フレーム目の間をクリップの長さに応じて伸縮してくれますでさらにこの下設定する必要がありますけどもこれ何かというとどこからどこまでの間を伸縮させたいかというのを指定することができますで今回最初から15フレーム目と最後から15フレーム目にアニメーションが入っていますのでそちらは伸縮させたくないわけですなのでそこを除いたところを伸縮するような設定を行いますはいでは開始のところですねこちら15と入れてください0から15フレーム目は伸縮させない、まあ、そういった設定になりますで今度最後一番最後から15フレーム目こちらも伸縮させたくないのでそのように設定していきますはいでこちら一番最後のフレームに移動しましてマイナス15と入れます、はい、そうしますと44となっていますのでこの値を入れますはいそうしますと15フレーム目から44フレーム目の間だけクリップの長さに応じて伸縮されますはいではエディットページに戻って実際にコピーして長さを変えた時にアニメーションが追従しているかを確認したいと思いますはいではコピーしますそして長さを長くしますでは再生してみたいと思いますはいこのように長さに応じてアニメーションも追従して最初と最後に先ほど設定したアニメーションが適用されているのが確認できますで注意としまして、まあ、伸縮と言いましたけども実は短くした場合にはうまくアニメーションが適用されません最初2秒という短い時間で作ったのはそのためですであとこちら、まあ、見ていただくとテキストプラスのインターフェースはそのまま使えますしアニメーションもこのように反映されていますであとはこれメディアプールのパワービンのところに入れて再利用することができますで入れた後、まあ別のプロジェクトでもいいですし、まあ、このプロジェクトでもいいんですけどもこのようにドラッグアンドアップすることで再利用することができますでさらにこちらシェーディングとかもいろいろ色を変えたり
文字のデザインを変えることができます。位置も変えることができます。はい、このようにして作ると、とても便利なテロップのテンプレートとして作用することが可能となります。そうしましたら、今度はモーションブラーを入れていきたいと思います。まあ、よりこだわったテロップっていうのを作り込んでいきたいと思います。そうしましたら、こちらのシュールアニメーションのところを選んでいただきまして、インスペクターのこちらの設定を開いてください。そうしますと、こちらに、モーションブラーという項目がありますので、こちらチェックを入れてください。調整するパラメータは、こちらの品質とシャッターアングル。まあ、この二つでいいと思います。はい。そうしましたら、より動きの激しいところ、移動していただきますと、どのようにモーションブラーがかかっているか、確認することができます。まあ、これを見ながら、調整していただければと思います。まあ、基本的にはそのままでもいいんですけども、まあ、品質を上げていきますと、よりこのように、ブラーのかかりが、まあ、綺麗な状態になっていきます。ただしあまり上げすぎますと、パソコンの負荷がかかりますので、まあ、あまり上げすぎない方がいいと思います。まあ、4ぐらいで十分かなと思います。あとシャッターアングルも変えていきますと、まあ、ブラーのかかり方が変わっていきますので、これも見ながら変更していただければと思います。はい、こちら120ぐらいにしましょうか。では再生してみましょう。まあ、ちょっと細かいところですけども、まあ、こういったところをこだわっていくと、素人感がなくなっていくと思います。ぜひこういうのも入れてチャレンジしていただければと思います。次に拡大アニメーションを作りたいと思います。先ほど作ったテキストプラスをベースに修正を入れていきたいと思います。はい、コピーしまして、こちらクリップを選択して、フュージョンページに移ってください。はい、では、返しのアニメーションと終了のアニメーションを削除してください。同じように変形のツールを入れて作っていきたいと思います。はい、変形を追加しました。で、名前を変えてください。はい、返しアニメーションという名前にしました。で、ここで拡大のアニメーションを入れていきます。拡大のアニメーションはこのサイズを使って行います。では、一番最初のフレームに移動しまして、キーフレームを設定します。そしてサイズを0にしますそして15フレーム目再生と移動させましてここでサイズを1にしますはいでは再生してみたいと思いますはいこのように拡大のアニメーションが入りましたしかしながら拡大の中心が画面の中心になっているためこの中心の方から拡大していくと、まあ、そういったアニメーションになってしまっていますで作りたいアニメーションはこのテロップの位置ですね。この位置を中心に拡大したいということになりますので、この中心をずらす必要があります。でその中心をずらすのがこの軸というパラメータになります。この値を下に持っていくと、中心を変えることができます。では再生してみたいと思います。はい。このように中心を変えると、先ほど設定した軸の中心、ここから拡大して表示させることができます。で、これ、位置に応じて、まあ、手動で変えるっていうのもありなんですけども、まあ、再利用っていうことを考えますと、毎回ここを修正するのは手間になります。ですので、ここを自動で変えられるようにしたいと思います。で、その方法ですけども、こちらのテキストのパラメータですね。レイアウトのところ。このセンターの値と同じ値を設定するようにしたいと思います。はい、今、テンプレートを設定して、レイアウトタブを開いています。この状態で、こちらのピンのアイコンをクリックしてください。そうするとこの画面がピン止めされます。この状態で返しのアニメーションを選択してください。はい。このように下の方に先ほどのテンプレートの画面がそのまま残っていることが確認できます。ではこのレイアウトのセンターの値、これを参照するような形で設定していきたいと思います。この軸のところで右クリックをしてください。そしてエクスプレッションを選んでください。そうしますと、式を指定することができます。で今回はこちら式を設定するのではなくて、値の参照を入れたいので、このプラスマークを押して、ドラッグしながら、このセンター X のところに持っていって、ドラッグしてください。そうしますと、このセンター X の値、テンプレートのセンターという形で値が入ります。この設定をしておくと、このセンターの値と同じ値がこちら入るようになります。終わりましたら、ピンの方を外してください。はい、再生すると、このセンターの位置を中心に拡大をするアニメーションが入ります。はい。ではちょっとエディットページに移りたいと思います。試しにレイアウトタブで位置を変えたいと思います。センターの位置を
逆に上の方に持っていきたいと思いますで再生していますはいそうしますと変えた位置を中心に拡大しているのが確認できると思いますはいフュージョンページに戻りますはいそうしましたら換気をつけていきたいと思います会社アニメーションを選択していただいて今度はこちらサイズですねこちらにアニメカーブを追加していきます右クリックしまして挿入でアニメカーブを選んでくださいでモディファイヤーを選んでいただいてそうしますとアニメカーブが追加されますで先ほどはパスに対してアニメカーブ追加したんですけども今回こちら値を直接使えますので、まあ、こういった形で値に対して直接アニメカーブを追加することができますはいでは同じようにイージングを選んでアウトのところで、はい、今回バックで入れたいと思いますはい、そうしますと拡大してちょっと少し大きくなってオーバーシュートして戻ってくると、まあ、そういったアニメーションを入れることができます、はい、では終了のアニメーションを追加したいと思いますやり方は同じですので、まあ、早送りでその作業の方を見ていただければと思いますはい完成しました、まあ、終了の方はイージングの方、エクスポの方を選びましたでは再生してみたいと思いますでは最後にテキストが縦に伸びるアニメーションを作っていきたいと思いますこちらの拡大のアニメーションこちらを再利用して作っていきたいと思います、はい、ではフュージョンページに移動しますで先ほどは開始と終了、新しく作り直しましたので、2つ消しましたけども、まあ、今回、終了アニメーションは、まあ、縮小するアニメーションですけども、まあ、これはこのまま使いたいと思います。まあ、ですので、開始のアニメーションだけ消して、こちらを作り直したいと思います。はい、では、テンプレートを選択していただいて、こちら、同じように変形を追加します。名前を変えます。今回使うのはこちらのアスペクト比ですね。これ値変えていますけども、はい、このように縦に伸縮するアニメーション、これを入れていきたいと思います。では、ダブルクリックして値を戻します。セントロフレーム移動していただいて、キーフレームでアニメーションを追加していきます。アスペクト比のところでキーフレームを設定してください。アスペクト比を一番小さくします。そして15フレーム目に移動しまして、アスペクト比を1にします。でこの点を押すとデフォルトの値になりますので1になりますこれで再生してみたいと思いますこのように縦に伸縮するアニメーションが入ったのですが、まあ、先ほどと同様この中心がずれているためこの真ん中からこう伸びるようなアニメーションになってしまっていますですのでこの軸を下にずらしてで今回のこのテロップの下あたりですねここを中心に伸縮させるといい感じに文字が伸びるアニメーションになります、はい、このように下からこう現れるようなこういったアニメーションを入れることができますそうしましたらアニメカーブを追加して換気をつけたいと思いますアスペック比のところで右クリックしまして挿入でアニメカーブを入れてくださいでモディファイヤーの方に移動しましてカーブのところイージングを選びましてアウトのところですねこちらで好きなものを選んでください今回サインにしたいと思いますこれまあじわっとこう出るような感じにしたいのでサインというのを使いましたこれ先ほどと同じでレイアウトの中心を変えると中心が変わってしまいますのでそこを合わせる形にしたいと思いますテンプレのところでレイアウトを選んでこのピンマークをオンにしますで返しのアニメーションを選んでいただいてこの軸のところ右クリックしてエクスプレッションを選びますそしてこれドラッグアンドロップでセンターを合わせますしかしながらこれ見ていただくとこの軸の中心がテロップの中心になってしまいますこれ少し下に持っていきたいのでここを調整する必要がありますその方法はこちら少し手入力で修正が必要なんですけどもポイントカッコと入れてくださいそしてテンプレートセンターこれちょっとコピーしておいていただいてテンプレートセンターの後ろにドット
、大文字の X と入れてください。そしてカンマ入れて、ペーストでテンプレートセンターを貼り付けていただいて、ドット大文字 Y 閉じる括弧入れてください。こうすると X と Y を分離した形で設定することができます。で、このテロップの中心を下に持っていきたいので、この y の値を少し下に持っていく必要があります。ですね、こちら、マイナス 0.02 と入れたいと思います。もう少しかな。はい、こちら、マイナス 0.04 と入れたいと思います。まあ、こちらもしのサイズで多少こう位置がずれる可能性ありますけども、まあ、その辺は少し目をつぶってという形になります。こちら実際文字のサイズに合わせようとするともっと複雑な式を書く必要があります。まあ、その方法も今後ノートの方で紹介していければと思っていますので、もしこの辺サイズに応じた設定にしたい場合には今後そちらの方を見ていただければと思います。はい。では、エリートページに戻っていただいて、はい、コピーします。で、位置を変えてみたいと思います。では、再生してみます。はい。このように位置を変えてもこの下あたりから拡大するっていうのが確認できると思います。はい。以上、3つのアニメーションについて紹介しました。また、再利用する上で位置を変えてもうまく連動してアニメーションできるような、そういった形の方法もお伝えしました。いかがだったでしょうか、まあ、今回ちょっと私がいろいろ今までこういったアニメーションを作ってきた経験やノウハウを詰め込んだ形で今回の動画を紹介しました。なかなかこういうテクニック的なノウハウっていうのはチュートリアル動画にありませんのでとても参考になるのではないかと思いますもしこの動画気に入られましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますまた Twitter の方でもいろいろ情報を紹介していますのでそちらもフォローいただけると助かりますではまた次回の動画でお会いしましょう